现我们正在乌克兰。自从上次因为战争原因而离开，已经差不多快两年了吧。那这次回来原因，其实最主要是因为我想要了解一下乌克兰的猎人生活到底是什么样子。但是为什么呢？为什么我想了解这件事情呢？毕竟我们活在一个不需要靠打猎来觅食年代，对吧？所有的食物都可以从超市中取得。猎人的生活到底对我们来说又有什么意义呢？毕竟我们现在是活在一个崇尚躺平的年代，对吧？我们面对是一个薪水不涨又是高房价的环境里面，许多人的未来都已经失去了希望了。到底这个世界还有什么值得我们去追求以及奋斗的呢？老实说。我没有答案，但是我知道一件事情，就是我们正在失去身为男人的野性，失去对这个世界的趣味以及好奇心。因为如此，这是我回到乌克兰，我想来好好了解一下乌克兰猎人的生活到底是什么样子。Top to cze podobajce, przyjdę się podzielić się na góry, na przekrasne kraje wiedzy. Top to, jak powiedzieć, to jest plus od początku, od początku. 而这次我比往常还要更加深入的探索。我深入到乌克兰的卡尔巴千山的当地的生活，以及我在山区里面遇到当地猎人的机遇，以我还特别去访问当地专业的猎人以及当地的管理者，这一切的一切带给我很大很大的启发，我在这边想要分享给你。所以啦，细节难全带啦，跟我来一场乌克兰卡尔巴千山的猎人之旅。在想说，乌克兰的猎人，他们的生活到底是什么样子？我非常非常好奇。实在是超级好看。嗯，来到一个地方，这里感觉不像是猎人的地方，这里应该是游客的场所。Let's say that you sorok, you see, banana, chotter, na. Sorok, sorok. Eta emotion, ah, yes. Да, то я готова есть именно. Брусничка. А. Мне нравится вторая. Друга, чёрная. Сколько? Пляшка, сила, сто пятьдесят. Хорошо. 我尝试想要在这片山区上找到跟猎人相关的足迹，但是由于人生地不熟，除了欣赏当地著名的瀑布景点之外，我还没得到更深入的线索，直到当地人跟我说附近有个猎人经营自己的温泉与钓鱼场，我决定出发去拜访这位猎人。啊 ，item，item， 那那 Я с такими тайваньками, да? Молодцы. В общем, молодцы. Тайвань, бляха, тут только не идет к Тайвань. Тайвань ⁇ это много воды, но я никогда не пробовал пробовать в воде. Здесь вода очень холодная. Я узнал, что там есть реальные воды, которые горят. Такая же вода. Будь мой. Ну, это очень вкусно. Ну, это очень вкусно. 在我冷热水澡泡完之后，瓦西亚说他要展示给他的秘密基地。
笑笑，无听话，先不用笑。啊，在那里，他有非常独有以及他亲手做的茶与蜂蜜，想要跟我分享。先先拿水，卡帕斯克，我先准备一个，先准备一个茶。先来，不用太干。老板，我说的是 natural 的茶，让你知道了。对，老板，对，你呢？没毒，再给他点咖啡，喝，我吃。Я не сахару даю, а даю я хлопцы меду, натуральную меду. У такого жизни никогда не ели. Вы уже бляха видели, не крутил же, ты не крутил бляха первый. 他们发酵的相遇让我理解到，尽管我们彼此的语言、国家、生活方式是这么的不同，但这不代表我们之间只存在着巨大的鸿沟与高墙。Всех людей уважаю и поважаю, а мне то по барабан. Что нормально людей на пришла все, кто бы ты ни был, блять, русский, не русский, это нам есть, нет, нам есть, китаец, не китаец, мне пох. Такая кья. Тебе, Господь Бог, дал душу. 这份差异反而让我感受到更加独特与深刻的连接，这也是为什么我深爱这浪人属性的原因之一。卡尔巴千山，或者这边应该是说 z a k a r p a d i 这个地方是隶属于乌克兰的西部，并且这个地区横跨了五个国家：乌克兰、斯洛伐克、波兰、匈牙利以及罗马尼亚这五个国家。那么在一战之前呢，它其实这个地方是隶属于奥匈帝国的。那么在一战之后呢，斯洛伐克就已经占领了这个地方。那么接下来进入二战的时期，纳粹德国啊以及苏联他们都曾经占领在这个地方。但在二战之后呢，斯大林把这个地方给收纳为这个苏联的领土。那么在一九九一年乌克兰宣布独立之后呢，这个地方呢就隶属于乌克兰这个国家了。为了能够更加了解乌克兰卡尔巴千山的猎人，他们平时打猎的情形是怎么样，我去拜访了当地资深的猎人，他同时也是个当地山区森林的管理者。对，观众。Пять в одном або шесть. Это пончо покрывало, удеяло, спальный мешок, подушка. До до минус двадцать мороз. Выготовляется у нас в Украине. Уже зараз для военных целей, для солдатов. 这个地方呢，其实非常盛行所谓的猎人活动，比他们在十七世纪的时候，这边有猎人是以打猎来为生。当时他们猎的东西，比如说是野猪啊、鹿啊这些比较大型的动物。那么其实 Mandro Hill 这个地方，从十七世纪的时候呢，他们所使用的武器就是用弓箭，或者用长矛，或者有些陷阱。这那那边是个人的脑袋子，可能那边被一个人扒，有那多少，得有好几大堆，说是那边打不起。Ну, він так пищить, коли він, коли його щось там. Ну, маню я лисицю, а манок. А прийшов зайця. А я зайця один раз стрілив, він у іншу сторону. Мені здалося, що я не попав, і я за ним не пішов. А слідуючи день, може днем, я пішов подивитися, була кров, і він недалеко утік, і його там лисиця з'їла. Ну, я не то, щоб лисицю устрілив, я її накормив. Ну, на слідуючу ніч я теж бачу, що по краю лисиця йде, я далі маню. І вона вже до мене летить, вона думає, що вже на 100% його буде заяць знову. Ну, вже коли прилетіла, так побачила, що... 说到那在，那我就不落鼻子。那么这边的猎人慢慢的活跃起来之后，在二十世纪，我这个地方也有所谓的猎人协会。那么很多人可能想要去学习打猎的部分，或者想要学习这些技能，他们就会去猎人协会，然后来学习这些打猎的技术。刚刚
在拍这个风景的时候，然后在远方看到一个人。像是穿着军服，然后拿一个长枪，远远的这样刚好看过来。后来发现，然后打招呼之后，那他是当地的猎人。我就是，大家都知道，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就是，我就鹿的肺，第二个，第二个，肺，我哭死了，我哭死了，对。然后 ，this onion， 我变。Зараз, ну вже не те мисливство, що колись як добувати треба було звір. Тобто для того, щоб бися прокормити чи що, зараз такого вже нема. Тобто зараз мисливець – це є людина, яка йде просто відпочити душею. Тобто, ну… Зараз ми вже не треба бути 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 бути找回人与人之间最直接、单纯的互动与交流。Я скажу, природа та би реально кумаро. Трим. Дякую. 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 Д 这件事情这么花时间和资源，似乎去了回来之后就什么都没有了，到底是为了什么？也有许多人抱怨着我们活在薪水不涨、房子又买不起的年代。既然台湾的现实是这么的无情残忍，那大家何不躺平就好了？然而，每当我人生遇到无解的难题时，与其一直耗着时间去烦恼与纠结，不如走向一个最基本的模式，就是直接用行动来回应，看看这个现实会带给我什么样的回馈。曾经有人问我说：“为什么你要去学日文？而且学了这么多，你还一直坚持下去？”其实这一切的学习，就是为了眼前的这一刻，去到个陌生的国度，认识一个过去完全没有交集的人，一杯酒，一段简单的对话，所有的一切，都是为了这一刻。我们当代确实已经不需要透过打猎来求生存了，但是这是乌克兰猎人生活带给我的启发，就是告诉我生活不要局限在眼前的困境里。而是持续的对这个世界充满雀跃与好奇心，并且透过行动来为人生创造出意义。好，如果你喜欢今天这个影片的话，我可以告诉你一个好消息，就是其实今天这整个拍摄这个影片所有的幕后花絮啊。其实我都把它收入在我的 Patreon 的黄金订阅，在这个 mall 里面，结果就遇到了空袭，所以现在大家就得撤离。第一次的警报。我知道，知道。所以如果你想要看到今天这个影片背后我怎么去跟这些猎人沟通啊，中间我拍摄的一些所有的手法、啊，跟我们中间遇到的所有所有的事情，所有的幕后花絮 BTS。OK， 完全接的东西都在我的 Patreon 的黄金订阅链接就在下面。好，那么我们就下个影片见啦，拜拜啦。